দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে কাঁচা মরিচ খুবই কম প্রয়োজনীয় একটি মশলা সাধারণত চার পাঁচ জনের পরিবারে আধা কেজির বেশি একসঙ্গে কেউ কাঁচা মরিচ হয়তো কেনেন না এবং দেখা যায় যে অনেক সময় সেটি শেষ হতে হতে শুকিয়ে যায় ফ্রিজে নষ্ট হয় কিন্তু এরকম একটি কম প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়েও আমরা জানি যে সারা দেশে তোলপাড় শুরু হলো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড যেটিকে বলে এবং এরকম একটি কম প্রয়োজনীয় পণ্য আমরা দেখলাম যে যেটি বছরের অন্যান্য সময় বিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজিতে পাওয়া যায় সেটির কেজি ছাড়িয়ে গেল এক হাজার টাকা কোথাও কোথাও বারোশো টাকা কেন শুধুমাত্রই কি উৎপাদন কম হয়েছে বলে এই অবস্থা নাকি এর পেছনে কোনো রাজনীতি আছে আর একটা ব্যাপার যখনই কোনো পণ্যের দাম অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন সাধারণ ভোক্তা বা নাগরিকদের তরফে অভিযোগের তীর তোলা হয় সরকারের দিকে যে সরকারের বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর তারা কি করছে এরকম প্রশ্ন ওঠে ফলে আজকে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজবার চেষ্টা করব যে কেন কাঁচা মরিচের মতো অতি সাধারণ একটি পণ্যের দাম বারোশো টাকা কেজি হলো আগামীতে এরকম ঘটনা ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কি আমাদের সঙ্গে আছেন সরকারের জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার স্বাগত আমাদের সঙ্গে আছেন ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করে বেসরকারি সংগঠন কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া এবং আছেন ব্যবসায়ী নেতা এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগে আমরা কয়েকজন ক্রেতা এবং বিক্রেতার কথা শুনি যারা কাঁচা মরিচের দাম নিয়ে কি বলছেন এই ওনাদের ইন্টারভিউ আমরা নিয়েছি দুদিন আগে বাট আশা করি যে বাস্তবতা এখন একই রকম আছে মোটামুটি দেখি ওনারা কি বলছেন আজকে বর্তমানে রাত্রে কাঁচা মরিচ দুইশো বিশ টাকা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে এরপরে সকালবেলা আবার কমে গেছে গা দুশো বিশ টাকা থেকে একশো আশি পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে সত্তর আশি এই পাইকারি বিক্রি হয়েছে আপনার বাংলাদেশের মরিচে যা আবাদ করছে খরানে কিছু গাছ মরে গেছে গা এরপরে বৃষ্টি বৃষ্টিও গাছ বাছ নষ্ট হয়ে গেছে গা মরিচের আমদানি কম গৃহস্থে যে ক্ষেতের মধ্যে পঞ্চাশ মন ফলন হবে সেখানে ফলন হচ্ছে আপনার দশ মন কি পনেরো মন তাহলে মরিচ শর্ট না এই শর্টের কারণেই দামটা বেশি এই মরিচটা ইন্ডিয়ার থেকে আরও আগে আমদানি করার দরকার ছিল কিন্তু তখন করে না মানে যখন একবারে মানে পুরো বাইরাল হয়ে গেল তখন যে আমদানি করলো আমদানি করার পরে মানে আপনি হলো ছয়শো সাতশো টাকার মরিচ নাইবা গেলো আপনি হলো দুইশো আশি টাকা বা দুইশো বিশ টাকায় নামার পরে এখন আবার আস্তে আস্তে একটু বাড়ছে যার মানে এখনও যে আসে ইন্ডিয়ার থেকে এখনও মানে পরিপূর্ণ আমাদের এখনও কিন্তু সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো সুতরাং এখানে আর বলার কিছু নাই এখন আমাদের চলার জন্য এখন আগে যেমন এক কেজি নেওয়া হতো এখন হাফ কেজি নিচ্ছি এটাই সিচুয়েশন এটাই হলো বাস্তবতা আর যেমন এখন এই যে কাঁচা মরিচ বা ইয়েতে ওরা লাইট রাখে গ্রিন রঙে পচা মরিচের ওটা নতুন মানে নতুন দেওয়া যেতে আছে গ্রিন রং করতেছে এই লাইটগুলো হপ করা দরকার ভুক্ত অধিকারে দেখা দরকার মানে ভুক্ত অধিকারে যদি তা মানে ঠিক মতো তদারি করত তাহলে দ্রব্য মূল্য এভাবে বাড়ছে না এক এক টাইমে এক একটা বাড়ে জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার সবশেষ যিনি কথা বলেন ওনার বক্তব্য থেকেই যে এই খুব কমন অভিযোগ চিনির দাম যখন বাড়ে পেঁয়াজের দাম যখন বাড়ে তেলের দাম যখন তখনই ক্রেতাদের তরফে কমন অভিযোগ যে ভোক্ত অধিকার মানে সংরক্ষণ অধিদপ্তর তারা কি করে মূল সমস্যাটা কি তাহলে বাজার মনিটরিংয়ে ধন্যবাদ জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহাদের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী প্রত্যেকটি জেলায় আমাদের প্রতিদিনই কিন্তু তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয় সাধারণ সময়ে যে ঢাকাতে সপ্তাহে সাত দিন কিন্তু আমরা তদারকিতে যাই তো কেউ যদি মনে করেন যে যখন দাম বাড়ে তখন যাই কথাটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি তবে বাজারে গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি একজন ভোক্তা আমি যখন আমার এই যে নিত্য পণ্যগুলো ক্রয় করি কিংবা আমার যে বাজার সপ্তাহের বাজার যেটা করি বা মাসের বাজার যেটা করি সেখানে গেলে আমিও একটু টের পাই আমি ওই দেশেরই মানুষ এ মাটি সন্তান আমরা যখন এই বিষয়গুলো দেখি তখন আমরা ফিল করি যে আসলে মানুষের একটু কষ্ট হচ্ছে তো দেখুন বাজার ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশের যেটি উন্নত বিশ্বের যে বাজার ব্যবস্থাপনা সাথে অনেক তফাৎ আমরা এখানে সাম্প্রতিক সময় যেটি আপনি দেখেছেন আমরা সব কারণগুলো কিন্তু শুনেছি ট্রাক বন্ধ ছিল বৃষ্টি ছিল যে সাপ্লাইটা যতটুকু হওয়ার কথা ছিল হয়নি এ সবগুলো শুনেছি কিন্তু একটা উদাহরণ দিই আমাদের যে সেই সময় আমাদের যে টিম রাতে কাজ করেছে কারণ বাজারে আমরা দেখেছি রাত্র দুইটার সময় যেই মরিচটা আপনার আড়াইশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছিল টিম যখন চলে এসেছে তারা ভেবেছিল চলে গিয়েছে 
তারা এসে দূরে অবস্থান নিয়েছিল ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আবার একই স্থানে গিয়ে দেখল সে একই মরিচ সাড়ে তিনশো টাকা এখন তারা অনেক কিছু ব্যাখ্যা দেন যে সাপ্লাই ডিমান্ডের কথা বলেন উন্মুক্ত বাজারে সরকার এখানে হস্তক্ষেপ করার কথা নয় কিন্তু এখানে সাপ্লাই ডিমান্ডের এমন কি ঘটলো কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তারা একশো টাকা পাইকারিতে বাড়িয়ে দিলেন এইখানে আমাদের যারা ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ যারা এগুলো পরিচালনা করেন তাদের কিন্তু নৈতিক যে বোধের জায়গাটায় আমরা বিশ্বাস করি আরো অনেক কাজ করতে হবে আপনি অভিযানের কথা বললেন তো সারা দেশে রাজধানীতে বিশেষ করে আপনার সপ্তাহে সাত দিন অভিযান পরিচালনা করেন বললেন কিন্তু জেলাতে কিন্তু ছয় দিন অভিযান করেন কিন্তু সেটা আসলে ব্যাপ্তিটা কত যদি নিয়মিত অভিযানগুলো হয় তাহলে তো ইম্প্যাক্ট পড়ার কথা না এখানে বলি আপনার ইম্প্যাক্ট যে পড়ে না তাও না আপনারা দেখবেন যে আমরা ঈদের আগে যে আদা সহ অন্যান্য পণ্য কিংবা গত বছর রোজার ঈদের সময় যে তেলের বাজারে যে ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছিল তার কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়ে তবে এটা কেমন ধরনের কথা হবে যে এই ইঁদুর বিড়াল খেলার মতো হবে কেন সাধারণ মানুষই তাহলে গিনিপিক না আমরা একটা কথা বলি যে এইভাবে আমাদের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে আসতে হবে আমরা কিন্তু একটা কথা বলি আমাদের ভুক্ত দিকে সংরক্ষণ আইনে সেদিন আমরা দেখেছি সুপার শপে চারশো বিশ টাকা কিনে তারা কিন্তু ছয়শো তিরিশ চল্লিশ টাকা বিক্রি করছিলেন যে এক কেজি কাঁচামরিচ এটা কেমন হবে কেন হচ্ছে কেন দুশো টাকা হ্যাঁ কেন দুশো টাকা প্রফিট নেবেন কারণ বাজারের মতো যে ব্যবসা প্রতি সেখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন আরোদ্দার তারা কেন এমন করবেন তো এটা তো এই প্রশ্নটা আমরা যেন খেলার উদ্দিন আপনাকেই যদি করি যে এটা তো ইঁদুর বিড়াল খেলা খেলা বা ভক্ত অধিকার অধিদপ্তর যখন যাবে তখন আমি দাম কমাবো চলে গেলে বাড়াবো মানে ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার জায়গাটাই কি আসলে সংকট নাকি অন্য কোথাও ধন্যবাদ আমিন ভাই প্রথমত হচ্ছে যে নৈতিকতার প্রশ্ন আসে নৈতিকতা একটা কার ভালো বলেন তো এটা শুধু ব্যবসায়ীদের দিকে আঙ্গুল তুলে আপনার প্রতিদিনই বলেন ঠিক আছে এখন আমি একটু বলি আপনাকে আপনি ভোক্তার কাজ কিন্তু বাজারে 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 মনিটরিং করা ভোক্তার কাজ কিন্তু বাজারে সাপ্লাই বাড়ানো না বর্তমান ভোক্তা যে কাজটি করছে আমি তাদের সঙ্গে সাধুবাদ জানাই ওনারা ভালো কাজ করছেন কিন্তু বাজারে যে সংকট তৈরি হয় সেটা তার ভোক্তা তৈরি করে না সেটার জন্য মন্ত্রণালয়গুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত সেগুলোর জন্য অধিদপ্তরগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কথাগুলো খেয়াল করেন আপনি আপনি মন্ত্রণালয় চালাবেন আপনাকে তো খেয়াল রাখতে হবে যে কোন সময় পেঁয়াজের দরকার কোন সময় আদার দরকার কোন সময় রসুনের দরকার কোন সময় কাঁচা মরিচের দরকার আপনি আজকে ভারতে কাঁচা মরিচের দাম কত পশ্চিমবঙ্গ আমি যেখানকে আমি উদাহরণ হিসাবে ধরবো পশ্চিমবঙ্গে আপনার একশো আশি থেকে একশো দুশো রুপি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা মরিচের দাম আজকে আপনি গেলে দেখবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে মাঝখানে যখন সংকট তৈরি হয় তখন কোনো নিয়ম নীতি কিন্তু কেউ মানে না এটি সত্য হ্যাঁ এখানে খুব আমি একেবারে আঞ্জুমানে কি আঞ্জুমানে মফিদুল আমি কিন্তু ওইরকম না ব্যবসা প্রফিট মোটিভে করবে যখন সংকট তৈরি হয় তখন বাজারে নিয়ন্ত্রণ থাকে না ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ থাকে কিন্তু সংকটটা তো ব্যবসায়ীরা তৈরিও করে না ব্যবসা তৈরি করে না এটা একদম মানে সত্যিকার অর্থে যদি আপনি বলি আপনি আপনি যদি ব্যবসা করেন আপনি পারবেন না ব্যবসা সংকট তৈরি করতে আজকে আপনার এই কাঁচা মরিচের দাম চারশো টাকা সাড়ে তিনশো টাকা আমি ধরে নিচ্ছি যদি আজকে লেবুর দাম ধরেন লেবু তো তিন টাকা হালি সেটা তো বলেন না এখন এটাকে বাড়াইতে পারবেন যার না সবাই মিলে চলেন লেবু গত কয়েকদিন আগে তো চল্লিশ টাকা হালি ছিল এখন বানাই চল্লিশ টাকা হালি বানাই পারবেন পারবেন না কিন্তু কেন বর্ষাকালে প্রচুর লেবু বাজারে আসে লেবুর অভাব থাকে না কাঁচা মরিচের প্রবলেমটা হচ্ছে কাঁচা মরিচের গাছগুলো থাকে ছোট যখনই বর্ষা হচ্ছে তখনই গাছগুলো ডুবে যাচ্ছে গাছগুলো পচে যাচ্ছে যখনই অতি খরা যেটা কিছুক্ষণ আগে বললেন যে গাছগুলো পুরে যায় আমি তো বলি না দেখেন একজন সাধারণ মানুষের কথা শোনেন আমার কথা শোনার দরকার নাই শাহরিয়ার উৎপাদন কম হচ্ছে সেটা তো বাস্তবতা জনাব মঞ্জু শাহরিয়ার যেটি বলেন যে ওনারা যখন গেলেন তখন যেই দামে বিক্রি হলো চলে যাওয়ার পর একশো টাকা বেড়ে গেল কেন মানে ওনাদের ভয়ে দাম কমিয়ে দিল ব্যাপারটা এইটার বিষয়টা এটা না ভোক্তা যখন যায় তখন একটা আতঙ্ক থাকে ভাই শোনেন যাবেন গিয়ে এটা কেন এত হইলো ওইটা কেন ভাই এটা কি তাৎক্ষণিকভাবে আপনি কীভাবে জবাব দেবেন একটা আতঙ্ক থাকে সেই আতঙ্ক কেন হয়তো চিন্তা করেন ঠিক আছে আমি উনি যতক্ষণ আসে আমি না একশো টাকা লস করলাম উনি চলে গেল মানে ওনারা যখন অভিযান করেন তখন ব্যবসায়ীরা লসে বিক্রি করবে না আমিন ভাই আমি আবারও বলি না খুব উপায়টা কি না ওনারা মামলা করে দিচ্ছেন ওনারা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কথাটা খেয়াল করেন আপনি আমার কথা সেই জায়গা না আমার কথা হচ্ছে যে এই যে সাপ্লাইটা কমে গেল আপনি এখন আবহাওয়া আবহাওয়া দপ্তর বলেন বা আবহাওয়া ইয়েটা আজকে পনেরো দিন আগে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ বৃষ্টি হবে কবে বৃষ্টি আসতেছে কখন বৃষ্টি হবে এগুলো সবই কিন্তু বোঝা যায় তো আপনি সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন না কেন 
আপনি যদি দেখেন যেন আজকে থেকে পনেরো দিন পর অতি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু আগে আপনাদের করার সিদ্ধান্ত নেন আমাদের যখন একেবারে বলেন না ওই যে আগুন পুরে যখন হাতে লাগে তখন আমার হাতে মনে হয় যে আর আগুন তো হাতে লেগে গেছে কিন্তু এর আগে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে না আগুন লাগার আগে হাতে আমি কিভাবে বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনবো সারা পৃথিবীতে কিভাবে বাজারটা চলে আপনি দেখেন এই যে মধ্য সাগরে এই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় আয়লা ইত্যাদি তৈরি হয় সাত দিন আগে থেকে দশ দিন আগে থেকে আমরা বুঝতে শুরু করি আগে কিন্তু ছিল না একটা সময় ছিল না কিন্তু যে সময় আমাদের না ভূমিকম্প ছাড়া সব পূর্বাভাস এখন দেওয়া যাচ্ছে রাইট সব পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আপনি মেকানাইজড হবেন না আপনি ওই সনাতন পদ্ধতি চলবেন ওনারা মেকানাইজড হবেন না ওনারা গিয়ে বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দোকানে গিয়ে ওনারা মামলা করবেন ধরে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ কিন্তু এখন মামলা করলে না করলে না ধরলে তো ব্যবসায়ীরা লাইনেও তো আসেন এটা লাইনের বিষয় না আমি আবারও বলছি আমি আপনি ইচ্ছা করলে কি আপনি ইয়ের দাম লেবুর দাম বাড়াইতে পারবেন সবাই মিলে করেন না উনাকে গিয়ে বলেন না সারের সব যা খুব ভালো মানুষ উনি অত্যন্ত সঞ্জন মানুষ উনি গিয়ে বলল কিন্তু না গত তিন মাস আগে অত এক মাস আগে অত লেবু বিক্রি হয়েছে চল্লিশ টাকা হালি এখন কোনো চার টাকা হালি বিক্রি হবে ন এটা তো ওরা বিশ টাকা হালি নিচে বেঁচতে পারবে না উনি করুক সে কাজ পারবেন না সে কাজ করতে পারবেন না কিন্তু অর্থাৎ এখান থেকে প্রমাণিত সত্য আপনাকে বাজারের সাপ্লাইটা বাড়াইতে হবে সাপ্লাইয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি বাজারের সাপ্লাই খেয়াল রাখবেন না আচ্ছা বলেন তো এই যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেল আপনি রোজার মধ্যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে রোজার পরে আমাদের ধারণা কি ছিল রোজার মধ্যে বাড়লো রোজার পরে রোজার পরে কেন বাড়লো আপনাকে খেয়াল করতে হবে বিশ টাকা যখন কাঁচা মরিচের দাম থাকে তখন আপনার কত লক্ষ মেট্রিক টন আপনার ইয়ে লাগবে চাহিদা কত আপনার চল্লিশ টাকা পেঁয়াজের দাম থাকে তখন কত লক্ষ মেট্রিক টন আপনার এটা চাহিদা এটা একটু সত্য আপনি এটা আপনি না জেলে ভাবি ভালো করে জানবে আমি বলি আপনাকে যখন বিশ টাকা পেঁয়াজ থাকে আর যখন সবজির দাম থাকে ষাট টাকা তখন পেঁয়াজ সবজি হয়ে যায় এরকম ধরে মুড় দিয়ে দিয়ে দেয় কারণ সবজি কিনার চেয়ে দরকার নাই আমি পেঁয়াজ দেওয়া টেস্টও ভালো দামও কম আপনাকে এর জন্য খেয়াল রাখতে হবে যাতে পেঁয়াজটা কোনো কারণেই তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মানে মূল আলোচনাটা আপনি যেটা বারবার বলছেন যে সরবরাহ বাড়লে এই মনিটরিংটা লাগে না এই তো সেই জায়গায় আসবো আমি জনক হুমায়ুন গভীর আপনারা যেহেতু একদম ভোক্তাদের পক্ষে কাজ করেন মুভমেন্ট করেন দুজন কথার মধ্যে আমরা একটু পার্থক্য যেটা বুঝতে পারছি যে হেলাল ভাই এরকম অভিযানকে হয়তো উনি পছন্দ করছেন না কিন্তু আবার সরকারের তরফে বলা হবে অভিযানটি না করলে হয়তো বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না মাঝখান থেকে আপনারা কি দেখেন আজ কাঁচামরিচের দাম যে বারোশো টাকা হলো এইটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে হেলাল ভাইয়ের সাথে আমি কোনো কোনো কথাতে একমত যে বাজার যাদের দেখার করা শুধুমাত্র ভোক্ত অধিদপ্তরই তো একটা আইন দেখালে সবটা করবে না আপনার এটা তো কৃষি মন্ত্রণালয় তারা কোথায় থাকে সেই প্রশ্ন না তারাও তো এটা জানার কথা যেটা বলা হলো যে পনেরো দিন আগে থেকে জানে যে ঘূর্ণিঝড় একটা হইতেছে এটা এদিকে যাবে না ওদিকে যাবে এগুলি জানার পরেও আমাদের আসলে মূল যে এখানে হইলো যে আমাদের শুধুমাত্র ভুক্ত অধিদপ্তর তারা তদারকি করলেই বাজারে কমে আসে বা বেড়ে যায় না গেলে এইটাই ব্যাপারটা নাকি আরও যে যে মন্ত্রণালয়গুলি আছে আর কি তারা কিন্তু সেই কাজটা তাদের সেখানে করে না তারা একটা স্লোগান পাইছে যে আমাদের লোকও বল নাই যেই লুক আছে সেই লুকগুলিও তারা ইনভলভ করে না এই যে তারা তৈরি এবং আমাদের সাথে স্ট্র্যাটিস্টিক যেটা আর কি আমি জানি না তারা কীভাবে করে আর কি আমাদের সাথে ওই চাহিদা কতটুকু লাগবে এইটো আমার মনে হয় যে তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করে না এবং করে না বলেই আজকে এই কাঁচা মরিচের সময় কাঁচা মরিচের ক্রাইসিস হয় আমরা হেলাল মেয়ের সাথে আমরা একটা টক শুতে বলছিলাম যে আপনারা কিছু এই পেঁয়াজ ইতিমধ্যে আপনারা ব্যবস্থা করেন কিন্তু এইটা হইতে হইতে যে পূর্ণ দিন চলে গেল এই পূর্ণ দিন কিন্তু হাজার কোটি টাকা আমাদের এখান থেকে কারণ এটা ঈদের আগে পরে মিলিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা চলে সেটা হঠাৎ করে গিয়ে একশো টাকা পর্যন্ত হয়েছে একশো টাকা যখন হয়ে আসা আসছে তখন ওনারা এলসি বলতে গেছে তো এই ধরনের মন্ত্রণালয় দিয়ে যদি এই ধরনের মন্ত্রী সাহেবদেরকে যদি আমরা দেড় সার দিতে যাই আর কি তাহলে আমাদের ভোক্তা যারা আছে তাদের কষ্ট হবেই এটা হেলাল ভাইকে দূর যায় কোনো লাভ নেই কারণ হেলাল ভাই তো একটা কথাই বলছে আপনার কোনো আঞ্জুমানের মহিদুল ইসলাম না না ব্যবসা তো ওনারা করবে ব্যবসা করবে তারা লাভও করবে তবে তাদের মধ্যে সব কথা সব ব্যবসাতে না সবাই তার এই নৈতিকতার চিন্তা করে না সবাই তার এক একশো হেলাল ভাইয়ের মতো দেশপ্রেমিক না সুতরাং তাদের কাজসাজির কারণে কিছু কিছু পণ্যের দাম বাড়ে হেলাল ভাই যেটা বলছে যে লেবুর দাম আছে লেবু কাঁচা মরিচ এটা খুব একটি ব্যাপার না আমরা যেসব নিত্য পণ্যগুলি যে মধ্যে আমরা যদি আমরা আপনি মাছের বাজার থেকে শুরু করেন না আপনি যেখানে যাবেন সেখানে একই অবস্থা আমরা বলছিলাম তো যে গো এবার যদি গরুর মাংস দিই এখন দিয়ে ব্যস্ত করেন না আমরা এখন বলতে চাই কালকে যে আমরা সাতশো পঞ্চাশ টাকা বেশি কিন্তু ঈদের আগে দেখা
তারা সেটা সেভাবে করে না কয়েকজন হেলাল বেজ যেটা বলছেন সেটার মধ্যে তো কিছু ফাঁক ফোকর তো আছেই কয়েকজন ব্যবসায়ীর মধ্যে তারা অটো ইয়ে করে সিন্ডিকেট করা লাগে না তাদের মধ্যে অটো সিন্ডিকেট হয়ে রয়েছে কারণ এক ছয় সাতজনের বাইরে কেউ তিনিও আমদানি করতে পারে না সোয়াবিন তেলও আমদানি করতে পারে না এই একই অবস্থা সব জায়গাতেই তো এইটা আমরা যেটা বলছিলাম যে কম্পিটিশন কাউন্সিল যেটা আমরা ক্যাবের পক্ষে তো আন্দোলনও করছিলাম যে কম্পিটিশন কাউন্সিল সেখানে সবাই যার যে পরিমাণ পারে সেই পরিমাণ সে ইম্পোর্ট করবে তাহলে কম্পিটিশন হবে মুক্তবাজার অর্থনীতি তখন কম্পিটিশন হয়ে গিয়ে আমরা পণ্যটা পাবো সেই কম্পিটিশন নাই বলেই আজকে বাজারে এক 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 সময় এক এক এমন পণ্য ওয়েস কিন্তু এখন সিন্ডিকেট হইতেছে কখনো পেপের দাম বেড়ে যায় ষাট টাকা এখন এই যে ধরেন আমরা আলু কিন্তু হেলাল ভাই সেটা এগ্রি করেন না উনি তো মনে করেন না যে সিন্ডিকেটের কারণে দাম বাড়ে উনি মনে করেন যে বাজারে পণ্য সরবরাহ কমে গেলে বাড়ে যায় তাই তো হেলাল ভাই এখন মিডিয়া সামনে যদি এই কথা নাও বলে আর কি আপনি যদি বিকেল এইটা শেষ হওয়ার পরে হেলাল ভাই জিজ্ঞেস করেন হ্যাঁ আছে কিন্তু হেলাল ভাইয়ের বা আমার এই ক্ষমতা নাই তাদেরকে ক্যাচ করার জন্য তবে ভক্ত অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানা তারা এবার সাহস করা এরকম কিছু কিছু জায়গাতে তারা গেছে তারা পারেনি সেটাকে সেখানে সেভাবে কন্ট্রোল করতে কিন্তু তারা ইন রাইটিং মন্ত্রণালয়কে যাদেরকে জানানো দরকার তারা কিন্তু সেটা জানে রাইট হুমান গোবের আসবো একটা বিরতি সময় আমি একটা প্রশ্ন রেখে যাই জেনাব শারিয়ার হেলাল ভাই যেই কথাটি বললেন যে যখন আপনার অভিযানে যান তখন অনেকে বাধ্য হন চাপে থাকেন আতঙ্কে থাকেন এখন আপনাদের সরকারের দায়িত্ব কি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো নাকি আসলে সেবাটা দেওয়া দর্শক ফিরছে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে আজকে আমরা কাঁচা লঙ্কার ঝাল নিয়ে কথা বলছি জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেবের বিরতির আগে যে প্রশ্নটি করে গিয়েছিলাম যে জনাব হেলাল উদ্দিনের প্রশ্নে যে আপনারা যখন অভিযানে যান একটা আতঙ্ক তৈরি হয় এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব কি আতঙ্ক ছড়ানো না বাজার মনিটর করা দেখুন সরকার কিন্তু মানে বাজার যেন সহনশীল থাকে ভোক্তাদের নাগালের মধ্যে থাকে সেটি দেখার জন্য যায় সরকার কিন্তু কখনো ধরাধরির জন্য না ব্যবসায়ীরা যেন আস্থার মধ্যে থাকে তারা উন্মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে সেজন্য সরকার কাজ করে কিন্তু আমরা দেখি যে উন্মুক্ত বাজারের এই স্বাধীনতাকে সুযোগ নিয়ে সুযোগ নিয়ে কিছু গুটি কয়েক ব্যবসায়ী মানুষকে পরাধীন করে ফেলে তার যে ক্রয়ের যে ক্ষমতার বাইরে তারা তখন পণ্যের দাম বাড়িয়ে ফেলে আমরা একটা বিষয় দেখেছি কারা আতঙ্কগ্রস্ত হয় আমরা দেখেছি যখন তিনি কাউকে ক্রয়ের ভাউচার দিচ্ছেন না বিক্রয়ের যে ভাউচার দিচ্ছেন না কিংবা তিনি কত করে ক্রয় কিনে করেছেন সেটি যখন রাখেন না তখন দেখি বা দেখাতে পারেন হ্যাঁ তখন তারা আড়ত থেকে বা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে গত বছরই বোধ হয় আপনারা একটা অভিযান চালালেন ধানমন্ডির একটি কাপড়ের দোকানে যে একটি শার্ট সাতাশ হাজার টাকা তো যিনি অভিযানে গেলেন তিনি ভাউচার চেয়েছিলেন যে আপনি সাতাশ হাজার টাকা যে বিক্রি করছেন এটা ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কথা তারা দেখাতে পারে দেখাতে পারে তো এই 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 ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে আমরা সাধারণত কী করি সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের এখানে একটা পার্থক্য হলো আমরা কিন্তু প্রচুর মত বিনিময় সভা করি ব্যবসায়ীদের সাথে আজকে আমাদের এখানে ক্যাবের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন আমাদের যে দোকান মালিক সমিতির সভাপতি যে মহোদয় আছেন আমরা কিন্তু অফিসে তাদের নিয়েও কাজ করেছি আমরা সব সময় চাই আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন যেই পেশাজীবী সংগঠনের তারপর ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তারা তো তার প্রতিনিধিত্ব করেন আমরা চাই ব্যবসায়ীরাই তাদের যিনি প্রতিনিধিত্ব যিনি নেতা মানে তার কথা শুনবেন সেই কারণে কিন্তু এবার আমাদের আপনারা দেখবেন রোজার সময় আমরা এই বিসিসির যে সিনিয়র সভাপতি মহোদয় গিয়েছেন হেলাল ভাইসহ আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় একসাথে কিন্তু বাজার তদারকি করেছেন এটা কিন্তু মার্কেটে একটা প্রভাব পড়েছে আমাদের বক্ত অধিদপ্তর থেকে যেটি চাওয়া আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে ব্যবসায়ীরা যাতে এই নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্যে আসে কিন্তু আপনি আজকে যদি এখনই আমার সাথে যান আমরা যদি শ্যামবাজারে এত মিটিং করার পরও বা কারণ বাজারে রাতে যদি যাই আমরা দেখব যে তারা কিন্তু ক্রয় কত করে কিনছেন তারা কিন্তু সেটি দেখাচ্ছেন না আবার তারা বলছেন যে তারা কমিশন এজেন্ট তারা শুধু কত বিক্রয় হবে এটি বিক্রয়ের প্রেক্ষিতে তারা কমিশন পান পক্ষান্তরে আমরা দেখি তারা আবার নিজেরাই আবার আমাদের অফিসে গতকাল একটা মিটিং হয়েছিল বড় মানে এই বিশেষ করে মরিচের কাঁচা মরিচের বিষয়টা নিয়ে তারা আবার বলছেন তারা যে টাকা দাদন দিয়েছেন সেটা তো তুলে আনতে হবে তাহলে দেখেন যে দাদন ব্যবসা এটা আমরা জানি মহাজনী ব্যবসার মতো অনেকটা তাহলে সেখানেই কিন্তু তারা দামটা ঠিক করে দিচ্ছেন তারা যে বলছেন যে আমরা শুধু কমিশন এজেন্ট এটি কিন্তু তারা পালন করছেন না এই কারণে তথ্যের ঘাটতি আমরা এই কারণে তাদের একটা অনুরোধ করেছি যদি কৃষক থেকে তারা কিনেন তাহলে কৃষকের মোবাইল নাম্বারটা তারা যেন রেখে দেন 
महापरिचालक महोदय क्रय मूल्य ए विक्रय मजखान एक ट्रांसपारेंसि से जगह घाटती आज तई तो हाँ अनेक बड़ो घाटती बगुड़ा पहाड़े सकाल ना दस टार मध्य क्या शेष हो जाए से ट्रक डाके ट्रक डाके ट्रक मध्य सब तुले तोला दरकार से तुले गंतव्य से चले जाए ये क्या का दीबे कथा ख्याल करें हाँ मोरक जत पुण्य जो आनी ए रखम एक ग्लस चा आनी बिक्री कर लिखा थक चार सर्वोच्च मूल्य टाइम जो आपके एम आर पी एखे ठीक है ए भोक्ता सारे बीजे कथागुल्लो बनें मैं उनारा क्योंकि समसामयिक जो समय चीज अनेक बस सचल और अनेक बस मैंने जथेष क्ज कर अभिजुक नहीं विषय बोली भाई भोक्तार क्च क्यों बजारे गए तुम कत बेच कत दिए क्यो ये भोक्तार क्ज ना भाई भोक्तार क्ज हे भोक्तार जो आईन तैरि है तक से आईने संगे हमें छम भोक्ता जतियों कमिटी जो प्रथम कमिटी से कमिटी एक जो मेम्बर छटार मूल स्पीडा छो एक संक्षुब्ध व्यक्ति जो गए नालिस कर तक उनरा जाचाई बाचा कर देखें जो घटना सत्य कि ना एक कप चार दाम छो दस टाक से बीस टाक बिक्री करलो कि ना जाचाई बाचाई कर जो देखें अथवा यटार मध्य चा ना दिए अपनी शुद्ध पानी दिए चा बोले चा बिक्री कर चा ना बिक्री कर पानी बिक्री करा जाचाई बाचाई कर देखें देखार पर जिन जे व्यवसायी क्षति करलें से व्यवसाय बिुदे बजार मनीटर प्रक्रियाप करते हैं अपनी सिसटेम डेभलप करा अपनी कौन काचा मरीचर संकट है आनी जानें ना आनी कौन पेज संकट है आनी जानें ना आनी कौन तेल संकट है आनी जानें ना तो यो आनी जानबें ना तो अपनी संकट तो तैर है आनी प्रब्लेम दो रकम एक तो हे व्यवसाय अनेक समय क्षतिग्रस्त है आनी देखें गत किद आगे आदार दाम छो चल्लिस पंचाश टाक के जी आदार दाम कि चल्लिस पंचाश टाक के जी हर कथा छो कथा छो ना रसुन दाम छो आशी थे सत्तर टाक के जी तरह हर कथा छो कथा छो अर्थात कि आधार के जी तो पाँच टाक रईट हमें सेवसा कि कर गत बच्चे अनेक प्रफिट कर भावसेना आनो दस कन्टेनार बीस कन्टेनार पंचाश कन्टेनार दुआर एट परिसंख्यन नहीं व्यवसायी क्योंकि तो बोलते हैं ना तुम्हें एर बेसि हमारे पर्यत चाहिदाटुकु ये चाहिदा मैंने परिवर्तन आरोप यटुकू चले तुम्हें एर बेसि एल सी करा दरकार नहीं रसुल दाम आदार दाम एक दर्शक आज संगे जी दर्शक अपन नाम बोले प्रश्न करते प्रश्न मतमत थे चारे 
যে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইন তিনভাবে কাজ করে আমাদের অফিসাররা তিনভাবে কাজ করে একটি হলো প্রতিকারমূলক একটি হলো প্রতিরোধমূলক আর একটি হলো সচেতনতামূলক তো প্রতিকারমূলক কাজ যেটি সেটি হলো কেউ যখন কোনো অভিযোগ করেন তখন আমরা অফিসে এটা শোনা নিই আর আইনে স্পষ্ট তো বিধৃত আছে প্রতিরোধমূলক মহাপরিচালক যদি কোথাও দেখেন যে এখানে ব্যর্থ ঘটছে সেখানে কিন্তু আমরা সেই আইন আইনি ক্ষমতা বলে আমরা কিন্তু সেখানে যাচ্ছি তো আজকে এই কারণে আমি একটু হেলাল ভাইয়ের সাথে এই বিষয়ে একটু দ্বিমত পোষণ করছি তবে উন্নত বা সভ্য দেশে যেভাবে বাজার মনিটরিং হয় আমাদের দেশে যে সাম্প্রতিক সময় আমরা করিয়া যে কনজিউমার এজেন্সির যে আমন্ত্রণ আমরা সেখানে প্রশিক্ষণে গিয়েছিলাম মহাপরিচালক মহাদেশ আমরা সেখানে দেখেছি তারা কিভাবে যে এটিকে তদারকি করেন সেখানে কিন্তু তাদের আইনে ক্ষমতা আমাদের আইনের চেয়ে কম থাকলেও তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে এগুলো মনিটর করেন সেখানে তারা কোনো ছাড়ছেন না কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সকল ক্ষেত্রে মানুষের যখন বোধের জায়গায় আরও মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলে আসবে তখন এই বিষয়গুলো আরও কাজ করবে আর একটা কথা বলি যে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে আমরা যখন কাঁচা মরিচের দামটা বাড়ে তখন ইন্ডিয়াতে বিশ পঁচিশ রুপি ছিল সাম্প্রতিক সময় গত এক সপ্তাহে ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ একশো টাকার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে হেলাল ভাইও বলেছেন এটি কারণ আপনারা দেখেছেন গত দুই তিন দিন টানা বর্ষণ হচ্ছে এগুলো তো পেরিসেবল আইটেম যে পচনশীল যে হ্যাঁ যে দ্রব্য এই জন্য এই ক্ষেত্রে দাম বাড়ে আবার দেখুন কারণ বাজারে যেটি হয় যখন পঞ্চাশ গ্রাম একশো গ্রাম করে কেউ কিনে তখন কিন্তু পাড়ার যে আমার যেমন যে আমি যেখানে থাকি পাড়ার গলিতে সেখানে আমি দেখি যে কারণ বাজারে যদি যেটা দুশো টাকা আমি সেখান থেকে কেজি কিনতে গেলে সেটি প্রায় সাড়ে চারশো টাকা পাঁচশো টাকা পড়ে তো এই বিষয়গুলো একেবারে যে মানে এগুলো কিন্তু উনি যেটি বলেছেন এরকম হচ্ছে না না এটা যদি আমি একটু স্বাধীনভাবে যুক্ত করি আমি এটা যদি একটা গবেষণা করিয়েছি এবং বিআইডিএস কিন্তু গবেষণা করিয়েছি যে আসলে কেন এই বিশ টাকার পটল আমি গবেষণা করছি আসলে এই জায়গাটা কেন বাড়ছে এটা আপনি আসলে অনেক সময় তো থাকে না টকসুত কথা বলার আমি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি আপনাকে ধরেন একটা হকার বা একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ওর পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকা হাইয়েস্ট আচ্ছা উনি দিনে উনি তো ধরুন কারণ বাজারে সে বিক্রি করে শত শত টন আর ও কিন্তু বিক্রি করতেছে একশো একশো বিশ কেজির বেশি বিক্রি করতে পারে না এবং এখানে কিন্তু অনেকগুলো আইটেম থাকে শুধু কাঁচা মরিচ দিয়ে সে বসে না সে কাঁচা মরিচ তারপর অন্যান্য সবজি সব মিলে একটা পলাশির মোড়ে যেখানে বসে সেখানে থেকে মানে ভাড়া দেন অথবা চাঁদা দেয় যাই দেন আরো পাঁচশো টাকা এই হলো সাতশো টাকা বারোশো টাকা ওখানে একটা মহিলা এসে পানি দেয় ওখানে দিত একশো টাকা তাহলে তেরোশো টাকা তেরোশো টাকার পরে ওখানে একটা বাতি জলে ওরে দিতে হবে একশো টাকা এই চোদ্দোশো টাকা এরপর ওখানে টেন পার্সেন্ট যদি আপনি মিনিমাম ওয়েস্টেজ ধরেন তো চার হাজার টাকার মাল থাকে আবার ফুটপাথে ব্যবসা করতে গেলে চাঁদাও দিতে হয় আমি সেটাই বলছি ওই যে পাঁচশো টাকা বললাম না যে ওটা দিতে চাঁদা বলে না আপনি ভাড়া বলে ভাড়া বলেন হ্যাঁ এই যে চোদ্দোশো টাকা এনে চলে গেল এরপরে আসেন আপনার এই তার টেন পার্সেন্ট মিনিমাম থাকে ওয়েস্টেজ আপনি যে পটলটা হলুদ হয়ে যায় সেটা বিয়ে করতে পারে ফেলে দিতে হয় যে বেগুনটা পুকে ধরে সেটা কাস্টমার কিনে না এটাকে ফেলে দিতে হয় আচ্ছা এইভাবে দেখবেন আরও টেন পার্সেন্ট তার লোকসান হয়েছে তাতে ষোলোশো সতেরোশো টাকা পড়ে গেলো ওভারহেড কস্ট মানে এখন তাকে ওইটা বিক্রি করে ওইটা আগে লস আমি ঢাকা শহরে গাড়ি বাড়ি নিয়ে চলবো কিভাবে আমি যদি তাকে কাজ আপনি না দেন তাকে যদি আপনি কর্ম করতে না দেন তাহলে সে কি করবে এই আঠারো কোটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই যে আপনি তাকে যে কাজটা করতে দিলেন আপনি তার বিনিময়ে আপনি একজন ভোক্তা তার বিনিময়ে প্রফিটটা কি পাচ্ছেন আপনি কারণ বাজার আসতে হলো না আপনি এখন আমি দেখছি ওই দোতলা বসে বলে এই আধা কেজি ফটল দাও হ্যাঁ পুঁইশাকের দাও ওই লোক নিজে গিয়ে সে দরজা খুলে দিয়ে আসতেছে তার বিনিময়ে সে টাকা দিচ্ছে এটার পরিবর্তে যদি আপনি বাজারে যেতে না আসতেন একশো একশো দুশো টাকা রিক্সা ভাড়া এবং আপনার 
আলোচকদের কাছে আমার মানে প্রশ্ন সেটা হলো যে আজকে পেপার পত্রিকায় দেখলাম যে মনে করেন দশ থেকে একটা পণ্যের দাম কমেছে কিন্তু আমরা যখন দোকানে যাই সেটা কিন্তু সেই দামে পাই না আবার যখন টেলিভিশনে পেপার পত্রিকায় আমরা দেখি যে দশ পঁচিশ টাকা চিনিতে বাড়াই দিছে তখন দোকানে গেলে কিন্তু দেড়শো টাকা দিয়ে আমাদেরকে চিনি কিনতে হয় এটার দায় দায়িত্ব কার আপনার প্রশ্ন খুবই পরিষ্কার জি আরো একজন দর্শক বোধ হয় আছেন যে আমরা দুটি প্রশ্ন একসঙ্গে নিয়ে নিই জি দর্শক আপনি প্রশ্ন করতে পারেন उत्पादन कम बेड़े जाए संगे संगे बेड़े जाए क्योंकि जो कारण इंटरनेशनल बजार तेल दाम कमे कमे ना घटना गुला क्या घटे धन्यवाद जिन्हें प्रश्न कर बुझेशुने प्रश्न कारण आप जो मंत्रणालय को मीटिंग है बाड़ान प्रश्न आसे तक देखा जाए बासा पोसार आगे गैस दुकान जिन दाम जो जिज्ञेस कर कत कसार आज क्योंकि मीटिंग आगे दामे दें कसार आज आगे दामे क्या आगे आगे क्या क्यों ओखने आगे क्या और पन्न्य जो बाढ़े तरह दिन देखा जाए जरा सप्लाई अर्डर आने की तरह क्योंकि मार्केटे पचे जाए और जो कमन हो तक हेरल बेदर दुकान और खुले ना तक देखा जाए तीन दिन चार दिन कहना तीन चार दिन तो लागे अर्थात एक सप्ताह बंद कर दिल दिनेप्तर लक्ष डीम तरा जो ये कर लो जब्द कर लो तक तरह दिन देखा गया हटात करा तर एक त्रिस टाकते डन चले आसल ये हलो प्रश्न व्यवसा तो कर भी ये काजी करते क्योंकि भोक्ारा काजी करते और हेलाल बेजीरा भोक्ता अधिदप्तर तरा बजारे गले आतंके थे आतंके थे ना उनारा उनारा ये इच्छाकृत भाव कर एक घंटार मध्य पाँच चल्लिस मिनट मध्य जे वो दिन क्योंकि प्रमाण होता पशुदे मीटिंग से बुझे जब दीते कैमने बाढ़ ना बाढ़ार कारण है कि और आतंक कर दाम बाढ़ा इन हेलाल भाई इच्छा कर इटा क्योंकि आतंक ना तरा अनेक शक्तिशाली एवं तरा संघटित ता एम प्रस्ताव हम देखा जेमन लोक जन गे जो आप मन कर मौलिबाजार गेसि आप नकल धरार जो नकल पन्न्य तैरी करते हमारे घेरा दिसे तर बजार समिति आसन ता कि आपनारा आसबें बजारे तो आसबें ना अच्छा अच्छा हाँ चोर दौरब चोर के बोलो क्योंकि आसते प्रश्न आ दर्शक जी अपने नाम बोले प्रश्न करते संगे क्यों आ दर्शक अपनी सुनते हैं हमारे कथा हाँ अपनी बोल बोल जी वालेकुम झालनी हेलाल भाई बिरतर आगे बेस कैक्ट प्रश्न छोड़ कि जगह 
যখন দাম বাড়বে বলে মিটিং হয় তার আগেই বেড়ে যায় আর যখন কমানোর কথা তারপরে আর কমে না এই খেলাটা কেন হয় প্রথমত হচ্ছে দাম বাড়া এবং কমার সঙ্গে মিটিংয়ের কোনো সম্পর্ক নাই নাম্বার ওয়ান আচ্ছা হ্যাঁ দাম বাজারের সাপ্লাইয়ের সঙ্গে দাম ওঠা নামা করবে এটাই নিয়ম আপনি যেটা করবেন পিছন থেকে আপনার মন্ত্রণালয়গুলো কাজ কি আপনি শুধু দেখবেন যে সাপ্লাই কি পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল কি পরিমাণ হচ্ছে কোথায় শর্টেজ আছে কোথায় সাপ্লাই বাড়াইতে হবে কোথায় বেড়ে যাচ্ছে সেখানে রাশ টান দিয়ে ধরতে হবে যে এর বেশি সাপ্লাই ইয়ে দরকার নাই মানে আমদানির দরকার নাই তাহলে আমার বিধি আর ডলারও চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় বাংলাদেশ এমন একটা দেশ আমার যেটুকু চাল লাগে আমি সেটুকু চাল উৎপাদন করতে পারি যেটুকু সবজি লাগে সেটুকু সবজি আমি উৎপাদন করতে পারি যেটুকু মাছ লাগে সেটুকু মাছ আমি উৎপাদন করি যেটুকু আপনার ওই ডিম এবং মাংস লাগে সেটুকু উৎপাদন করতে পারি যেটুকু লবণ লাগে সেটুকু উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমার বাজারটা কেন স্থিতি রাইট আমার কৃষি নির্ভর দেশে আমার কাঁচা মরিচ বলে বারোশো টাকা হবে কেন হ্যাঁ বারোশো টাকা হবে এবং বারোশো টাকা যে হয়েছে এইটার কোনো নির্দেশন কেউ বারোশো টাকা কিনেছে আমি গত পাঁচ সাত দিনও চেষ্টা করেছি যে ভাই কে এক হাজার টাকা কিনছে অথবা কে বারোশো টাকা কিনছে বলো আমি যাদের সঙ্গে চলি খবরগুলো খবরগুলো হচ্ছে ইউটিউব আপনার ইউটিউবে অবারিত দার বাংলাদেশে আপনার কেন এতগুলো ওই ফেসবুক বলেন ইউটিউব বলেন তারপরে আরও কি কি আছে ভাই এগুলো তো জানিও না আমি এতগুলো কেন থাকতে হবে কি কারণে এগুলো এবং সারাদিন এগুলোতে যে প্রচারগুলো হয় সেগুলো সব কি আপ টু দ্য মার্ক আপনার তো মার্ক নাকি ওরা বলে দিচ্ছে বুলেটিন করে করে এই আজকে এই এক ঘন্টা আগে ছিল সাতশো টাকা কেজি এখন আটশো টাকা এখন আটশো মানে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টা ঘন্টা সেরে পড়ে দিচ্ছে এখন এইগুলো না এটা শুধু আপনি ইউটিউবের চ্যানেলের কথা বলছেন কেন আপনার গণমাধ্যমের দায়িত্ব গণমাধ্যমে দোষ দিচ্ছি না আমি দোষ দিচ্ছি না প্রশ্ন হচ্ছে কি আমাদের সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে কিন্তু শোনেন আমি গত চার পাঁচ দিন ছয় সাত দিন আগে আমাদের যে এনবিআর এর বাজেটের পরে একটা ডিনার দেয় ওনারা তো সেখানে আমি দাওয়াত পেয়েছি গিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন উঠে চলে যান ডিনার করে ওখানে তো কোনো বক্তৃতা থাকে না তো আমি ওনার সামনে গিয়ে একটা সালাম দিলাম তো উনি আমাকে দেখে বললে বলো তো কেন এইসব জিনিসের দাম বাড়ছে আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা এই এই লাউ কুমড়া সিম আলু পটল এগুলো তো বিদেশ থেকে আমদানি করি না কাঁচামরিচ কেন এগুলোর দাম বাড়বে এগুলো আমরা বাজারটাকে ক্লোজ মনিটরিং করতে পারছি না আজকে কাঁচা মরিচের দাম চারশো টাকা সেদিন চারশো টাকা ছিল তো পিছন থেকে এক মহিলা সাংসদ উনি বলছেন আপা এক কাজ করেন আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন মানে আপা আপনি কাজ করেন আপনি ভারত থেকে আমদানির নির্দেশ দেন দেখবেন কাঁচা মরিচের দাম কমে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে একটু হালকা ধমক দিয়ে বললেন এই শোনো কেন ওখান থেকে আনতে হবে তোমরা কাজ করো আমাকে বলো হেলাল তোমরা একটা কাজ করো তোমরা এই বাসা বাসা টবের মধ্যে একটু উঁচু জায়গায় বর্ষাকালে এই যে দেখেন একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে তার সিক্স সেন্সটা তাৎক্ষণিক উনি বুঝলেন উনি ভারত থেকে আমদানি করতে হবে এটা খুব সহজ কথা কিন্তু কিন্তু আমি যে এই বাইরেও আরো কাজটা আমি করতে পারি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝেন আর কেউ বুঝেন কিনা আমি জানি না উনি যে কথাটা বললেন যে তোমরা কাজ করো সবাইকে বলে দাও যাতে করে বাসার মধ্যে দুই চারটা কাঁচা মরিচে গাছ লাগা সারা বছর সেখানে কি রেখে তোমরা তুলে খেতে পাচ্ছ বর্ষাকালে সর্বপ্রথম কাঁচা মরিচের গাছগুলো ক্ষতিগ্রস্ত সেটা বাংলাদেশে বলো আর পশ্চিমবঙ্গে বলো যে কোনো দেশেই বলো অতএব এই ক্রাইসিসটা তোমরা মোকাবেলা করতে পারো আমি কিন্তু ওনাকে বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি কিন্তু টেলিভিশনে বলে দিব যে আপনি সবাইকে বলছেন কাঁচা মরিচের গাছ লাগাইতে এই যে বিষয়গুলো আমরা সেইগুলো কিন্তু করছি না কাঁচা মরিচের গাছ বলেন পেঁপের গাছ বলেন এগুলো শুধু ফেলে দিলে হয় আমরা সেই কাজটা করছি না তো আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করছি এখন কাঁচা মরিচের গাছের বাড়ানো যেমন একটা ব্যাপার তেমনি হুমায়ুন কবির একটা বিষয় আপনার এই যে যে কারণে বেড়ে গেল ধরেন যার আধা কেজি বা একশো গ্রাম কাঁচা মরিচ দরকার হয় উনি যখন দাম বেড়ে যায় আরও বাড়বে সেই ভয়ে উনি গিয়ে এক কেজি কেনেন করোনার সময় আমরা দেখেছি যে চিনির দাম বাড়তে পারে গণমাধ্যমে খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে চিনি উধাও অর্থাৎ যার লাগবে দুই কেজি উনি গিয়ে দশ কেজি কেনেন এই যে মানুষের মধ্যে যে প্যানিক বাইং মানে আমার অস্থির হয়ে যাওয়া কেনার জন্য এইটাও এই কাঁচা মরিচের ক্ষেত্রে হলো কি না না এটা তো হয়েছে অবশ্যই এটা হয়েছে তো কারণ এর মানে একটা ওই যে ইউটিউবে দেখতেছে যে এক হাজার টাকা হয়ে গেছে সাতশো টাকা হয়ে গেছে আটশো টাকা হয়েছে তখন কেউ কেউ আর কি আমি না আমার আমার সাথে সকালে হাঁটে সে বলে দেখে যে দুই কেজি কিনতে যাবো কার দাম বেড়ে যাবো কারণ দুই কেজি আমি আমি তো দুশো গ্রামও কিনি না হ্যাঁ আমি এটা তো লাইফ সেভিং ড্রাগ না আমি শুকনো মরিচ খাই শুকনো মরিচ খাই না আমি শুকনো মরিচ তো আছে সাতশো টাকা কেজি শুকনো মরিচ পাওয়া যায় আমি কোনো কাঁচা মরিচ কিনতে যাবো কিন্তু
আমরা যেটা পশুদিনের মিটিংয়ে যেটা সুপার সবে বিক্রি করা হয়েছে ছশো পঞ্চাশ টাকা করে দায়িত্বশীল দায়িত্বশীল অনেক গণমাধ্যমে খবর দেখেছি যে আটশো এক হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে আমি কি করবেন না মানে কারে আমি মিডিয়ার বিরুদ্ধে আমরা মিডিয়ার বিরুদ্ধে হচ্ছে না তার এই খবরটা দেওয়ার সময় তো তাদের তাদের যেই গণমাধ্যমে রিপোর্ট করেছে সে তো নিশ্চয়ই কোনো দোকানদারের ইন্টারভিউ নিয়েই করেছে না না আপনি যখন গণমাধ্যম রিপোর্ট করলেন এটা কিন্তু তখন ঢাকার রিপোর্টটা হইলো মনে করেন আপনার কিন্তু পঞ্চগড় হয়ে গেলে আপনি শুনেন নাই টেলিভিশনে বলছে চিনির দাম এত টাকা তাহলে আমি কম বেচবো ওইখানে কিন্তু দামটা সেট খবর হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে ওই কথা সঙ্গে একমত দায়িত্বশীল ভূমিকা দেশপ্রেমিক হইতে পারো আমাদেরকে আমাদের কিছু কিছু লোকজন তো ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে যে আমরা দায়িত্ব আমরা দায়িত্বটা পালন করি না আমরা যখন বলে দেবেন কাঁচা বলছি একশো এক হাজার টাকা কেজি অ্যান্ড পঞ্চগড়ে ব্যবসা চিন্তা করবো আমি পাঁচশো টাকা কেন বেচবো আমি কেন লস করবো তার ছেলে বলবো এই তুমি বাবা লস করতেছো কেন একশো টাকা তো হয়ে এক হাজার টাকা টেলিভিশনে বলছে বলুন <laughs> জি বলুন হ্যাঁ যাদের সংসারে চারজন সদস্য বাপ মা বাদ দিলাম তারা যেখানে আট থেকে দশ হাজার টাকা ইনকাম করে প্রাইভেট সেক্টরে তাদের বাজার লিস্টটা যদি একটু হেলাল ভাই বললে দিত যে এইভাবে এইভাবে বাজার পাবেন এইভাবে এইভাবে খাবেন জীবন চলে না কিন্তু এখন এইটা যেভাবেই হোক সরকার কিন্তু দেখেন গত কয়েকদিন আগে আবার সরকারি কর্মকর্তা করবো যদি বেসরকারিদের কি হবে এখন আমার সামনে দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা কিন্তু তাজা মাছগুলো কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু পারছি না আমাকে কিন্তু খুঁজতে হচ্ছে ওই যে পাঙ্গাস মাছ কোথায় এই নব্বই টাকা একশো টাকা কেজি বিক্রি করছে এবং বাজারে বাড়ার ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ বোধ হয় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ধরেন বড় হচ্ছে বৈষম্য একই বাজারে যিনি মাসে কোটি টাকা ইনকাম করেন উনিও যে মাছটা দর করেন আবার যিনি বিশ হাজার টাকা ইনকাম করেন উনিও তো ভোক্তার যেখানে অধিকার সেখানে প্রথম দায়িত্ব হলো ব্যবসায়ী কারণ ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাদের যেই স্থানে সেখানে উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার কথা না তবুও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ভোক্তাদের কথা চিন্তা করে সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে কিছু কিছু পণ্যকে ইনক্লুড করেছেন আমরা সব সময় চাই বাজার হবে উন্মুক্ত বাজার হবে ব্যবসায়ী যা লাভ করতে হবে ব্যবসায়ের হাসিমুখ আমরা দেখতে চাই পাশাপাশি ভোক্ত কেনাকাটার মধ্যে তিনি যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বাজার থেকে যেতে পারেন দেখুন এখানে আমরা যারা আছি এখন এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু দেশের টেন পারসেন্ট সুবিধাভোগী মানুষের মধ্যে পড়ি কিন্তু আমার যে অসহায় মানুষগুলো যারা রিক্সা চালান কমলাপুর স্টেশনে ধরেন যাদের রাত কাটে বা গ্রামে সাধারণ মানুষ শ্রমিক মেহনতি মানুষ আমরা যদি তাদের কথা চিন্তা করি সেই চিন্তার স্থানটুকুতে যখন আমরা যেতে হবে সেখানে আমাদের কিন্তু কিছু স্পিরিচুয়াল বিষয় আসতে হবে যেটি আমরা বারবার বলছি ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা নৈতিক শিক্ষা এই নৈতিক দায়িত্ববোধের কথাটুকু বারবার আমরা বলছি আমরা ব্যবসায়ী অবশ্যই লাভ করবে কারণ লাভ না করলে দেশের অর্থনৈতিক যে আমাদের যে অগ্রগামী যে ভাব সেটা থাকবে না তাই আমরা যেভাবে আগাচ্ছি আমাদের দেশের হার্ডওয়্যারের যে ডেভেলপমেন্ট রাস্তাঘাট যেভাবে সরকারের কর্মসূচি চলছে কিন্তু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কথা যদি বলি আমাদের চিন্তনের কথা আমাদের মননের কথা আমরা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আগের থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি তাই আমাদের সবার আমরা এই কারণে এবার হেলাল বাইরে কিন্তু আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টটার বিষয়ে আসছে আর একজন দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে নিই সবশেষ প্রশ্ন আর প্রশ্ন নিতে পারবো না আজকে যে দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন যারা ডিলার বয়েন তারা কোটি কোটি টাকা হাতে নিচ্ছে 
আপনারা যে তাদেরকে অনলি পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন তারা চিন্তা করে যে আজকে আমার পাঁচ হাজার নিয়ে গেছে আমি গতকালকে দুই লক্ষ টাকা কামাইছি পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে বিষয় না আর আপনারা জেল দেন তাদেরকে দুই মাস তিন মাস তাহলে সে তো তারে তো আমরা চান্স দিতেছি তাই না আমরা চান্স দিতেছি এখন আমার চোদ্দ বড় বাইদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে আমরা এখানে চান্স দিব সে অপরাধী তাকে আমরা শাস্তি দেবো সে সরাসরি জাতির সাথে গাদ্দারি করতেছে আমি আবারও বলি এটা একেবারে মানে আমাদের মানতেই হবে যে ভোক্তাদের দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের এবং কেন ব্যবসায়ীদের ভোক্তা না থাকলে আমি ব্যবসা করতে পারতাম না কিন্তু এই যে আমি আজকে এই যে ভালো কাপড় জমা পরে আপনার বসে আছে আমি ব্যবসা করি বলি ভোক্তা আছে বলেই কিন্তু ব্যবসা করি আমি এত বড় কারখানা বানিয়েছি ইন্ডাস্ট্রি করেছে আমি এত বিক্রি না হলে আপনার আমার ভোক্তা না থাকলে আমি এগুলো করতাম কোথায় অর্থাৎ আমাকে খেয়াল করতে এবং আমাদের এখানে বলা আসছে কিন্তু যে কাস্টমারের কোনো অপরাধ থাকে না কাস্টমার আমি দেখেন আমি একটা পণ্যের দাম পঞ্চাশ টাকা বলতে পারবো ভোক্তা যদি পাঁচ টাকা বলে আমি তাকে কিচ্ছু বলার অধিকার আমার নাই কিন্তু পঞ্চাশ টাকা থেকে সে পাঁচ টাকা কেন বললো আমি তাকে চার্জ করতে পারবো না বিকজ উনি আমার সবচেয়ে শ্রদ্ধে মানুষ বিকজ উনি কেনেন বলেই আমি ব্যবসায়ী এবং আমি আজকে ব্যবসা করে প্রফিট করি অথবা এই জায়গাটা আমাদের প্রত্যেকের ব্যবসায়ীদের মনে রাখতে হবে যে যাতে কোনো কারণেই ভোক্তার কষ্ট না হয় আপনি দেখেন গত কয়েকদিন আগে দেখলাম এটা তো আপনাদের মাধ্যমে দেখলাম যে মানে মিডিয়া যে কত কল্যাণকর আপনি দেখেন ওনারা বললেন যে আমাদের ইয়েতে দেখলাম যে এক লোক ক্ষেত থেকে মরিচ তুলতেছে আর পঞ্চাশ টাকা কেজি বিক্রি করতেছে পঞ্চাশ টাকা কেজি লাইন ধরে মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওই বাজারে কোনো লোক যাচ্ছে না বাজার থেকে কেউ কাঁচা মানে ভোক্তা যেখানে কম দাম মানবতার প্রতি কিন্তু বাংলাদেশে আছে হ্যাঁ এবং এগুলো আমরা করছি হ্যাঁ এটো এটো আসলে মানে মিডিয়ার মানে কল্যাণে আমরা এগুলো দেখছি হুমেন কবির একদম শেষ পর্যায়ে মানে তার মানে কি দিন শেষে ভোক্তা ক্রেতা বিক্রেতা সবার যে একটা সমন্বিত যে প্রচেষ্টা সেই জায়গাটায় কি করার আছে আসলে না সেই জায়গাটা তো অবশ্যই কিছু করার আছে কারণ যিনি সকালবেলা আমার কাছে পণ্যটা বিক্রি করলেন যে উনি যদি কাঁচা মনে আমার কাছে বিক্রি করে থাকেন সন্ধ্যার সময় গিয়ে উনি কিন্তু আর একটা পণ্য কিনতে দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু ভোক্তার কিন্তু তো এই জায়গাটার মধ্যে ওই যে কথাটা আমাদের সাহারিয়ার ভাই বলেন আর কি যে আমাদের মধ্যে ওই ব্যবসায়ীদেরকে জরিমানা করা বা তাদেরকে আতঙ্কে রাখা কিন্তু ভোক্ত অধিদপ্তরের যে আইন করা হয়েছে আইনটা কিন্তু এইটা না তাদেরকে সচেতন করা যেমন ক্যাব এই কাজটা করে থাকে আর কি যেমন আমরা এবার রমজান মাসে যে কাজটা আমরা করছি আর কি হারুল ভাই ছিলেন তারা বলছেন যে পণ্যের দাম বাড়বে না তো আমাদের আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের মধ্যেও আছে না কি কেউ কেউ এমন কেউ কথাবার্তা বলে যে পণ্যের দাম যেটা হেরাল ভাই বলছিলেন কি যে উনি নিজেই দাম বাড়িয়ে দেয় আর কি যে রমজানের মধ্যে আমরা দাম বাড়াবো না তার মানে রমজানের পরে বাড়াবেন তার জন্য যে রমজানের চার দিন আগে আমাদের কাছে পণ্য থাকে না কারণ চার দিন পরেও তো আমি বেঁচতে পারতেছি এটা বেশি করে দাম আর কি তো আমাদেরও এইভাবে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে তো আমরা মনে করি যে আমাদের ব্যবসায়ীরা অসৎ অসাধু এটা আমরা সবাইকে বলি না কিছু কিছু লোক আছে তারা এই সুযোগটা নেয় আর কি আর এবং তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ব্যাপারে ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্ব আছে এটা এটা ব্যবসায়ীরাই করতে পারে সবচেয়ে ভালো কারণ উনি জানে যে এটা কিন্তু আমাদের আগের যে আমাদের সভাপতি ছিলেন এফ বিসি উনি কিন্তু বলছেন যে আমি অসাধু ব্যবসায়ীদের নেতা হইতে আমি চাই না এই ফিলিংস জরুরি এবং এবং আমাদের আমরা গত কয়েক বছর আগে কিন্তু আমরা হেলাল ভাই নিজেও ছিলেন তখন উনি সহসভাপতি আমরা কিন্তু বাজারে বাজারে গিয়ে কিন্তু আমরা কমিটির সাথে কথাবার্তা বলছি এবং তাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করেছি এটা করছি বলেই কিন্তু আজকে আমরা কিছু না কিছু সুফল কিন্তু পাইতেছি ভোক্তা অধিদপ্তর যাই বলে ভোক্তারা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে তো আমাদের এটা সমন্বিত একটা প্রয়াসটা থাকতে হবে কাঁচামরিচের মতো অতি কম গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য এক হাজার টাকা হয়ে যাবে এটি প্রত্যাশিত নয় আমরা মনে করি যে কৃষিপ্রধান দেশে কোনো পণ্যই আমরা আসলে আমদানি করতে হবে না সেরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা হব ভালো থাকবেন সবাই